గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ఈరోజు ఎయిత్ క్లాస్ టెస్ట్ బుక్లో సోషల్ పార్ట్లో జాగ్రఫీ మనము గత సంవత్సరంలో ఎయిత్ క్లాస్ బుక్లు తీసుకుంటే సోషల్ స్టడీస్ మొత్తం కలిపి దగ్గిపోయిన ఓన్లీ ఏ సింగిల్ టెస్ట్ బుక్ బట్ ఈ సంవత్సరం తీసుకుంటే దే డివైడెడ్ ద సోషల్ ఇంటూ ద త్రీ సపరేట్ సపరేట్ టెస్ట్ బుక్స్ అమంగ్ దెమ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జియోగ్రఫీ సెకండ్ ఈజ్ హిస్టరీ థర్డ్ ఈజ్ పాలిటీ ఐ మీన్ సివిక్స్ ఇక్కడ మనం ఈరోజు జియోగ్రఫీ సిలబస్ చెప్పుకుంటున్నాం మనకు జియోగ్రఫీలో జియోగ్రఫీతో పాటుగా జియోగ్రఫీ ఎకానమీ బ్యాక్గ్రౌండ్ టాపిక్స్ కూడా కొన్ని చేర్చి ఉన్నారు ఇక్కడ మొత్తం మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో లెసన్స్ సిక్స్ కనిపిస్తాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీసోర్సెస్ వనరులు వనరులు రీసోర్సెస్ రీసోర్సెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ భూమి నేల నీరు సహజ ఉద్భిజ సంపద మరియు వన్యప్రాణులు వన్యప్రాణులు ల్యాండ్ సాయిల్ వాటర్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ టాపిక్ త్రీ ఇక్కడ మనకు ఖనిజాలు మరియు శక్తి వనరులు శక్తి వనరులు మినరల్స్ అండ్ పవర్ రిసోర్సెస్ అండ్ టాపిక్ ఫోర్ వ్యవసాయం అగ్రికల్చర్ టాపిక్ ఫైవ్ పరిశ్రమలు ఇండస్ట్రీస్ టాపిక్ సిక్స్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మానవ వనరులు మానవ వనరులు సో ఈ జాగ్రఫీ టాపిక్లో మనకు సెకండ్ వన్ భూమి నేల నీరు సహజ ఉద్భిజ సంపద మరియు వన్యప్రాణులు థర్డ్ వన్ ఖనిజాలు శక్తి వనరులు మినరల్స్ అండ్ పవర్ రిసోర్సెస్ వ్యవసాయం అగ్రికల్చర్ పరిశ్రమలు ఇండస్ట్రీస్ ఇవి మినహాయిస్తే మానవ వనరులు ఇది ఎకనామిక్ అండ్ జోగ్రఫీ రిలేటెడ్ టాపిక్ ఫస్ట్ వన్ ఆల్సో ఎకనామిక్ అండ్ జోగ్రఫీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ సో ఇక్కడ మనము ఎకానమిక్స్తో పాటుగా జోగ్రఫీతో సంబంధం ఉన్న టాపిక్స్ రెండు చదువుకుంటాం అందులో ఒకటి వనరులు రెండు మానవ వనరులు లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫస్ట్ టాపిక్ రిసోర్సెస్ వనరులు జోగ్రఫీలో ఫస్ట్ లెసన్ వనరులు రీసోర్సెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ రీసోర్స్ వనరు అంటే ఏంటి డిస్ చూద్దాము డెఫినేషన్ వనరు ఏదైతే మానవుని అవసరాలను తీర్చగల శక్తి ఉంటుందో ఆ ప్రతి వస్తువును మనము వనరు అని చెప్పవచ్చు మానవ కోరికలను తీర్చగల వస్తువు లేదా మానవ అవసరాన్ని తీర్చేటువంటి ప్రతి వస్తువును మానవ అవసరాన్ని మానవ అవసరాన్ని తీర్చే ప్రతి వస్తువును మనము వనరు అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ వనరులకు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ విద్యార్థి రాసేటువంటి బుక్ నోట్ బుక్ ఒక వనరు విద్యార్థి చదివేటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ విద్యార్థి చదివే టెక్స్ట్ బుక్ ఒక వనరు విద్యార్థి రాసేకు ఉపయోగించే పెన్ ఆర్ పెన్సిల్ ఒక వనరు అదేవిధంగా విద్యార్థి పాఠశాలకు బయలుదేరినప్పుడు వాళ్ళ మదర్ తయారు చేసినటువంటి భోజనం భోజనంలో ఉపయోగించినటువంటి కూరగాయలు కూడా వనరు కూరగాయలు ఒక వనరు ఇవన్నీ ఏవైతే మానవుని అవసరాన్ని తీర్చగలవో ఆ వస్తువులన్నీ మనము వనరు అని అంటాము అయితే 
ఎప్పుడు ఈ వస్తువు ఎప్పుడు వస్తువు వనరుగా మారుతుంది ఎప్పుడైతే వస్తువుకు ఉపయోగం ఉపయోగం లేదా ప్రయోజనం ఉంటుందో ప్రయోజనం దీని ఇంగ్లీషులో యుటిలిటీ అంటారు ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువుకు ప్రయోజనం ఉంటుందో లేదా ఉపయోగం ఉంటుందో యుటిలిటీ అప్పుడే ఆ వస్తువు వనరుగా మారుతుంది ఎప్పుడైతే వస్తువుకు ఉపయోగం ఉంటుందో అప్పుడే ఆ వస్తువు వనరుగా మారుతుంది అయితే వస్తువుకు ఉపయోగం లేదా ప్రయోజనం ఎప్పుడు వస్తుంది వస్తువుకు విలువ వచ్చినప్పుడు వస్తువుకు విలువ వాల్యూ వాల్యూ వస్తువుకు విలువ వచ్చినప్పుడు ఆ వస్తువు ప్రయోజనం కలుగుతుంది వస్తువు ప్రయోజనం ఉంటేనే అది వనరుగా మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అడవిలో పెరిగేటువంటి వృక్షాన్ని అడవిలో పెరిగేటువంటి వృక్షాన్ని వృక్షంగానే ఉంటే అది మనకు వనరుగా మారదు వస్తువుగా మారదు ఆ వృక్షాన్ని కట్ చేసి దాన్ని దొంగలుగా మార్చి ఆ దొంగలను మరి చెక్కలుగా మార్చి చెక్కలుగా మార్చి ఆ చెక్కలతో డోర్స్ తయారు చేయడం లేదా విండో తయారు చేయడం లేదా కాట్ మంచం తయారు చేయడం చూడండి ఇక్కడ వృక్షం దీనివల్ల మానవుడికి ఇది వనరు కాదు మానవుడికి వస్తువు కాదు అప్పుడు ఈ వృక్షాన్ని కట్ చేసి దొంగలుగా మార్చాడు దొంగలు మళ్ళీ చెక్కలుగా మార్చారు ఆ చెక్కల నుంచి డోర్స్ తయారు చేసుకున్నాడు విండో తయారు చేసుకున్నాడు మంచం తయారు చేసుకున్నాడు ఫర్నిచర్ తయారు చేసుకున్నాడు అప్పుడే ఈ వృక్షానికి చూడండి దొంగలు విలువ వచ్చింది విలువ ఉంది కాబట్టే ఈ డోర్ కానీ కార్డ్ కానీ డోర్స్ కానీ లేదా ఫర్నిచర్ కానీ వస్తువుగా మారుతుంది ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే వస్తువుకు విలువ వస్తుందో విలువ వాల్యూ మీన్స్ వర్త్ విలువ అనగా ప్రయోగాత్మక శక్తి లేదా ప్రయోజన శక్తి ప్రయోజన శక్తి వర్త్ అంటారు ఇంగ్లీషులో వర్త్ వాల్యూ మీన్స్ వర్త్ ఎప్పుడైతే వస్తువుకు విలువ ఉంటుందో అప్పుడే ఆ వస్తువు వనరుగా మారుతుంది ఈ విలువ విలువలు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆర్థిక విలువ రెండు ఆర్థిక విలువ లేనిది ఆర్థిక విలువ కొన్ని వస్తువులకు మాత్రమే ఆర్థిక విలువ ఉంటుంది